بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی اللہ محمد والے محمد السلام علیکم ناظرین ناظرین بہت سارے ایسے لوگ میری طرح کے ہوتے ہیں کہ جن کو نیا نیا شوق ہوتا ہے مطالعہ کرنے کا سٹڈی کرنے کا اور وہ فوری طور پہ اپنے گھر میں انتخاب کرتے ہیں کسی ایسی جگہ پہ کہ جہاں پہ وہ لائبریری بنائیں یا سٹڈی روم بنائیں اور شروع شروع میں تو بہت زیادہ شوق ہوتا ہے لیکن وہ پھر آہستہ آہستہ شوق ماند پڑنا شروع ہو جاتا ہے تو آج کی اس گفتگو میں ہم بات کریں گے آج کی نشست میں ہم یہ بات کریں گے کہ یہ جو شوق ہے یہ ماند نہ پڑے یہ قائم رہے تاکہ نسل در نسل جو علم تعلیم آپ خود سیکھتے ہیں وہ آگے آپ کی نسلوں میں بھی ٹرانسفر ہو گھر کے اندر لائبریری اسٹڈی روم یہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اور اس کی صحیح ڈائریکشن کیا ہوگی علم تعمیرات اور روحانیت کے مطابق مکان کے شمالی اور مشرقی کونے کے سمت میں مطالعہ گاہ کا ہونا اچھا اور فائدہ مند ہوتا ہے مطالعہ گاہ یعنی لکھنے پڑھنے کا کمرہ اگر اس کے پاس شور و گل نہ ہو کمرے میں ہوا روشنی کی معقول آمد و رفت ہو تو اس کمرے میں یکسو قلب سے لکھنے پڑھنے سے ترقی کامیابی ملتی ہے اگر اس کے برخلاف مطالعہ گاہ میں ہوا روشنی کی مناسب آمد و رفت نہ ہو اور آس پاس سے شور و گل کی آوازیں آتی ہیں تو مطالعہ یکسو قلب سے نہ ہونے سے دماغی پریشانیاں پیدا ہوتی ہیں اور مقصد کے حصول میں کامیابی نہیں ملتی اگر مطالعہ گاہ گھر میں غلط سمت میں ہو تو اس کے تدارک کے لیے کرسٹل سے بنا ہوا کچھوا یا آپ کو عام جو ڈیکوریشن کے اسٹورز ہیں وہاں سے مل جائے گا اس سمت میں رکھیں جس طرف منہ کر کے طالب علم پڑھتے لکھتے ہیں اور لکھنے پڑھنے کی میز کے دائیں طرف بھی کچھوا رکھا جائے اس کچھوے کو کچھ اونچائی پر رکھیں مطالعہ گاہ میں سفید چندن سے بنی اشیاء بھی رکھنے سے فائدہ ملتا ہے مطالعہ گاہ میں میز شمال میں یا شمالی مشرقی سمت میں ہو اور طالب علم کے بیٹھنے کی کرسی کا رخ شمال کی طرف یا شمالی مشرقی سمت میں ہو طالب علم کا منہ پڑھتے لکھتے وقت مشرقی جنوبی سمت یا جنوبی مغربی سمت کی طرف بالکل نہیں ہونا چاہیے پڑھنے کی میز کے سامنے کسی بھی قسم کا کھمبا یا کھڑکی یا اوپر چھت کا بیم نہیں ہونا چاہیے چونکہ ایک بیم جو ہوتا ہے اس نے پوری بلڈنگ کا لوڈ اٹھایا ہوتا ہے اور اس سے نکلنے والی ویوز آپ کے سیدھا برین اور دماغ پہ پڑتی ہیں جس سے آپ کو بوجھ محسوس ہوتا ہے میز کو دیوار کے سہارے رکھا جا سکتا ہے مطالعہ گاہ میں کتابوں کی الماری شمال مشرقی جنوب یا جنوبی مغربی سمت میں رکھی جا سکتی ہے شمال مغربی سمت یا مشرقی جنوبی کونے کی سمت میں کتابوں کی الماری بالکل نہ رکھیں اور پڑھنے کی میز پر فالتو کتابیں اور اشیاء مت رکھیں اس طرح کے عمل کرنے سے یکسو قلب اور پرسکون ماحول میں مطالعہ کرنے اور لکھنے کا اچھا موقع ملے گا جس سے ان کی ذہنی دماغ دماغی ترقی ہو کر ان کو امتحانات وغیرہ میں کامیابی ملے گی اور وہ آنے والی زندگی میں اعلیٰ عہدہ پانے کے حقدار ہوں گے میں امید کرتا ہوں کہ میری اس ویڈیو سے خاص طور پہ جتنے طالب علم ہیں ان کو ایک بہتر رہنمائی ملی ہوگی میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اپنی زندگی میں کامیاب رکھے اور ایک چیز ضرور یاد رکھیے گا اچھی زندگی گزارنے کا صرف ایک ہی ایک ذریعہ ہے وہ ہے تعلیم اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ